连条街都守不住，被人赶出去流落荒郊野岭，就这么点本事，还妄想当镇魂将？将军，我的确是丢了汉献接过家，但我却没有犯什么要被你们穷英帝抓来的罪过吗？谁说你没罪？胆敢放走群英殿通缉重犯曹彦斌！你自己说该当何罪？什么？曹彦斌是通缉犯。如果你少把心思放在你那个破灵台上，多看看外面的消息，就会知道我们早就通缉曹彦斌好几个月了。大人，大人明鉴，我的确不知道曹彦斌是通缉犯。如果我知道的话，一定……不管什么理由。人是从你手上溜走的，本将理应将你丢进千机黑叉。但如果你能如实交代曹彦兵的去向，或许我能算你将功折罪，替你向上头说情。曹彦兵的去处是哪？我想想。我想起来了，想家那丫头曾经说过，曹彦兵要去，是因为他要去一个叫芦花鼓楼的地方。芦花鼓楼？你确定你没听错？我确定，的确是芦花鼓楼。将军，这芦花鼓楼为何处？不该问的别问，老实待着。将军，将军，记得为我求情啊！将军，芦花鼓楼，传说中的神之领域。这个曹彦斌他到底想干什么？那个家伙无法无天，唯恐天下不乱，前往神之领域必定有所图谋。你还有脸说这些？当初要不是你看管不力，让他从千机黑叉跑了。哪会有如今这些麻烦？当务之急是赶紧把他找到，抓回来。是，可是属下只听过芦花鼓楼的名字，不知道那地方在哪。你别看我，我也不知道那地方在哪。这可怎么办？怪不得你抓曹彦斌这么久都抓不到他。做事不动脑子，就只能跑断腿。还请大家通明示。你觉得你我都不知道的地方，他曹彦斌会知道吗？对啊，他肯定也不知道。那如果是你，想去芦花鼓楼，却不知道在哪，你会怎么做？问路。嗯，之前曹彦斌在雨林街认识的那位门司令，他为了寻找女儿出事后的元神，可是走遍了镇魂街，对镇魂街的熟悉是出了名的。谢大姐偷指点，末将这就去查。那我就等你的好消息了。是。这里就是镇魂街的中央枢纽，雷泉街的结界入口，这也太不起眼了吧！你可别小看了他，这儿的客流量可大了。换林一
是梦泉酒，这是本店的招牌，不信您闻闻。哎，谁这怎么抽的死死的？全是檀香，闻闻。今天这酒特好喝，太不错。老板，哎，闻起来，嗯嗯，可有两坛酒。客官，您半个月之前存的酒钱已经花完了。您是，嗯嗯。嗯，给，哎，好，桌子就存在你这儿。哎，好好好，小二，拿两壶酒。好嘞。小妹妹，我说的就是他。钱袋鼓鼓，一清二楚。不过都说财不外露，这人这么张扬，会不会有什么倚仗？就他还倚仗？咱们都盯了几天了，这人除了喝酒还干什么了？纯纯烂酒鬼一个。也倒也是，客官，您的酒来了。嗯，是。您慢走。啊。哈哈哈！走，跟上。哎我说什么来着？烂酒鬼一个，哎，已经醉死了，动手。该不会是寄生人吧？你看他那副样子，像是寄生人吗？就算是，天天这么喝，守护元神早就醉了。这灵医啊，说不定是从那儿来捡来的呢。把他给扒下，值不少钱呢。嗯，对对对。啊啊啊啊啊！等等等等等等。遭受破坏！妈的，你你装神弄鬼什么呢？你你等着，你慢些。
，看来今天有意外收获呀！你们，哎，你要干什么？紧张，老人家啊，没有恶意，我们不是你，哎，我爹的药，哎呦，爹爹的药，好销售，我爹的药，还给我，我爹的药，我爹的药，还给我，我爹的药，还给我，那是我爹的救命药。小妹妹，刚刚干嘛喝两杯去啊？在这儿多无聊啊！爹，救我！快点，快点，我女儿，我要。快快听话！爸爸，爹爸爹，爹爹，救我！爸爸，我女儿，救我！能吗？我要活！住手！十零。我就是小鹿，如何？错就错在你轻信了我这个不该信的人。从你戴上锁神石的那一刻起，你的人生就已经输了。王八蛋！还愣着干什么？水儿，水儿，你沉睡。前面除了树林就到家了，爸爸一定会找到办法的。水儿，爸爸。我知道自己已经看不见，也听不到了。可您的气息，我一直感觉得到。没有人比爸爸对我更好。水儿多么希望长大以后能照顾爸爸一辈子，永远在一起。是，是爸爸不好，爸爸没用，为什么没能保护好水儿？我不太适合同二人做争斗，恐惧在翻腾我的自我。怎么哭了？水儿会不高兴的。哎呦，我不太擅长呼吸，哎，爸爸笑着。
，二百二连同水儿这辈一起，好好活下去。爸爸答应你，出生之后多么失意，爸爸都会坚强的活着。水儿就在爸爸心里，爸爸会连同水儿那一回，好好活下去。这样大摇大摆走在路上行吗？戴小姐，你在寒心街的时候不说，这是现在才说的。我之前一门心思的想我爸的事儿，就给忘了。不过说起来真挺奇怪的，你在寒心街的时候没事，在这儿也没事。想知道啊？嗯。吃饱再说。现在能说了吧？嗯。你知道我们为什么在镇魂镇要穿灵衣吗？这样的方便啊。那可不止。灵衣的最大作用是隐藏我们作为人类的气息，这样我们去了一条新的镇魂街，只要不做出一些特别的举动，就不会被当地的灵人认出。怪不得这些灵人见到我们，都不是很惊讶的样子。哎，但是就算能隐藏气息。也隐藏不了你这张脸吧？贴着你的轰击令呢。你看看，再看看我。哇，怪不得你敢大摇大摆的走在街上。我就说你们镇魂街落后吧，不放照片，放画像，这通缉了有什么用啊？哎。那你为什么要躲呢？其实你哪儿都可以去啊。有一个地方去不了。哪儿？罗刹街。镇魂街这么多，我哪儿都去的，唯独回不了罗刹街。我想向你请教个问题。说。为什么我们也能吃灵界的东西啊？你来这镇魂街也不是一天两天了，为什么今天突然想起来问这个？哎呀，因为我想要多了解一些镇魂街的常识嘛。我说，万一，万一以后我回寒仙街，也想帮帮忙嘛。啊！今天本将军跟你喝不喝不？好
看这个，这看着是面，吃起来也很美味。但它进到我们肚子里的时候，转化成的只会是少量补充元神力的物质。我们日常损耗的元神力，吃这些多少能补点回来？也就是说，这个面是零脂零卡的，怎么吃都不会胖。呃，这角度请别指的，理论上讲也是这样。这也太好了吧！嗯，这就问完了。其实我还有一个问题想问你：为什么我看到每一条镇魂街，他们穿的衣服款式都不太一样，甚至看起来好像连年代都不一样？那当然。这镇魂街呢，跟人界一样，每条街都有各自的风土人情，逐渐就形成了自己的风格。而每条街的风格多半受其镇魂将影响，有的镇魂将世代住在镇魂街，脱离人界已经好几百年了，自然会出现一些年代差异。好了，我也该干正事了。是吧？你还要发延明信？我们路上分头已经发过很多次了，北洛又不回，我觉得应该找个人问问。他可能是因为什么错误了，再发一次，不回再说。北洛师门。我就说了吧，该找个人问问。这样来看那万一北洛只是把银明信给弄丢了，发了那么多次都不回，这也太反常了。不管因为什么，都是应该找个人问问比较靠谱。你想啊，北洛这么爱喝酒，我们应该找个酒馆。酒馆老板肯定知道一些线索。这酒馆每天进进出出多少人，那老板能记得姓什么？要我看，还是得问问江湖人士。就比如，这这走了。就比如像他们俩这样饱经摧残的江湖壮士，一问一个准，靠谱吗？走。你们谁呀？啊，二位大哥，相见即是缘，交个朋友呗。我们二位是从外地来的，对雷玄界人生地不熟，你们一看就是江湖人士，见多识广。借点小钱，就当给你们买酒喝了。哎，无数炫殷勤，非奸即盗，有事就直说。这两个小钱，我们还不缺。嗨，二位大哥，还真是古道热肠，高风亮节。为什么不请就愿意帮忙？来，客官请。夏玲，快给二位大哥讲讲，我们要找个人。啊，是这样的。我们要找的这位朋友是一个四十多岁的中年男人，身材高大魁梧，刚来到雷泉街不久，你们见过吗？我不知道，没什么印象。快滚
。哎呀，大哥别着急嘛，他说的不全，我补充一下啊。我们那位朋友呢，是一名祭神人，他有一个守护元神，是只大猴子。不知二位有没有印象？你们外地来的，嗯，是。找那个朋友干什么呀？哎，是这样的，我们之前住的那条街呢，被恶灵给占了，这不被逼无奈才来投奔他吗？你们说的那个朋友，我们知道，有点印象，真的。不能带我们去找他吗？路有点绕。确实有点远，这样吧，你们请我们喝酒，我们好人做到底，带你们过去，没问题。老板，上酒。哎，来嘞，小二上酒。好嘞。二位大哥，我们都走了这么久了。还没到呢，哎，你废什么话呀？还想不想找人了？就是想找想找的，想找就别啰嗦，啊，跟上，啊，好。嗯、呃，就是这儿，进去吧。好，多谢。二位大哥，这是哪儿啊？天下没有免费的午。大哥，你能转过来说话吗？天下没有免费的午餐。想要知道你们朋友的消息，就先把身上值钱的东西都交出来。交出来，大哥，你们俩别乱来啊！我没钱的，我我没有钱的，没钱。没钱就别怪我们不客气了呀！好，好，大哥，这男的你搞定，女孩子嘛，我来打。你确定要跟我打吗？我确定啊，你确定？确定。嗯。我什么都说了，都说，真的都说了，都说了。都说了。哎呦，这两个人真是什么呀，也太不经打了。你倒是好，还跟他们两个也上瘾了，跟这两个小混混耽误了这么长时间。难得看到这么蠢的吗？他们已经被北洛打过一顿，还不长教训，还敢来骗我们，活该栽的。你怎么知道他们知道北洛的下落？肉眼可见嘛。那石立明打人你是知道的。激动起来就手拎着人的胳膊甩甩甩甩甩甩，那胳膊铁定得断啊！江湖中人，道上人士，闹半天你是专门耍我呢是吧？哎呀，这不也问出来了吗？走走走走，雷公庙找北洛。你是说他走了之后就再没回来吗？嗯，恩公昨天救了我们以后，就拿酒出去了。再也没有回来过，看来线索断了，咱们只能在这等了。哎，你刚才说他是拿酒走的，他最近一直在喝酒吗？他每天都醉醺醺的。哦，他每天都会去酒馆买酒。听到了吗？酒馆。哦，你们说那个大个子，我好像有了印象，明明穿的破破烂烂的。像个流浪汉，但是他每天都有酒钱，每天都上我这儿来喝酒来。穿的破破烂烂的，像个流浪汉。嗯哼，这说的是北洛吗？等我见到人就知道了。老板，这个人一会儿会来吗？哎，坏了，按照惯例，他每天都会来呀、啊，怎么现在还没见着人？
，要不你们二位在这休息一下，尝尝本店的特色——梦泉酒。嗯，这梦泉酒十分的香醇，并且还有特别的功效。特别的功效？嗯，这酒是加了雷泉街的梦泉水酿造而成。这梦泉水呀、啊，十分的神奇，每年就这些日子会出水。无论是谁，只要喝了这个梦泉水，做梦都特别的美。喝的越多，美梦就越久所有的娱乐项目都玩一遍，玩两遍，三遍，好。毕竟这一幕不行，嗯，就一命呜呼了。<笑>找他吧。是北洛。北洛，北洛。咱看一下怎么又受伤。应该只是昏睡回去了。他不会真喝了这梦泉水吧？北洛，北洛，你醒醒，你能听到我们说话吗？北洛，北洛，北洛，你醒醒。
李孤城，北洛是被你搞成这样的吗？你们这群藏头露尾的鼠辈，变成这副德行，还需要我做什么吗？我只是给你发了封严明信而已。哼，不愧是群英殿的走狗。这种下三滥的招数，玩的还真是熟练。<笑>一个毁街千里、杀人无数的在逃通缉犯，居然也配在这儿跟我讲道理？这里边的是非曲直，你自己心里边清楚。是非曲直，曹彦兵，之前被你逃离千机黑叉，算你走运。如今你不但不收敛。还企图前往神之领域芦花鼓楼，我想，你们是想窃取里面的神之力量吧？看来被我说中了。依稀听闻你母亲唐笑笑当年曾是群英殿的叛离者，一个不忠之人，又生下一个不义之人。可真是老鼠的儿子会打洞、啊。吴成，你少死！剑王炮见识下真正的射术，李广。你们能撑多久？李广，冲霄陨星界。
再高点儿。嗯。水儿，这儿漂亮吗？漂亮。这里啊，叫菩提街。爸爸当上了这里的镇魂将，以后我们可以在这里生活，再也不分开了。爸爸真好，说话算数。水儿真的好高兴。水儿，爸爸对不起你，所以才会让你。爸爸，你为什么突然说这个啊？是啊，我为什么会说这个？不要紧的，现在就很好啊。水儿很喜欢这里，也能和爸爸一直在一起。不过，水儿不要只被爸爸保护，也要努力保护爸爸。没有人比爸爸比我更好，我也要努力保护爸爸。水儿，水儿，水儿，水儿，水儿，水儿，爸爸，水儿，水儿，水儿，爸爸，爸爸，爸爸，你看，这是我刚采的花，可香了，你闻闻。紧急，实在不好意思了。爸爸没事。啊！你醒了。大，大，大，小玲，曹云平，怎么回事？来不及解释了，你快帮忙吧。曹云平，打哪边？首领，一切顺利。曹彦斌已经从群英殿追捕他的人手中脱困。很好
，你办事我向来放心。铁足出手，自然也不在话下。如果不出意外，他下一步应该就要前往凌风街了。那就希望他顺利找到凌风街，再安然无恙的进入芦花鼓楼。毕竟要得到鼓楼里的神力，非他不可。首领，既然我们的计划……是需要曹彦斌前往芦花鼓楼，那我们为什么不直接设法让他们知道凌风街的位置？我可以直接安排。不必。今日出手，必然引起他的注意。再有动作，只怕适得其反，令他怀疑。更何况，人总是会珍惜自己努力得来的东西。真相和线索都一样。让他自己下功夫去吧。是。李顾城不会追来了吧？不会。我看到他被一股剑气给困住了，应该不知道我们往哪个方向跑了。剑气。嗯。而且我还感觉到了一丝神物性的气息。你是说还有别的祭神人在帮我们？不一定是在帮我们吧。全营店敌人那么多，说不定是来寻仇的呢。北洛，你腿怎么样了？对不起啊，刚才事出紧急，你不要怪我啊。嗨，我们门司令是什么人呢？超强元神力，那伤口早就好了，你还是赔别人一条裤子。我干嘛赔裤子啊？是你让我扎的。那我让你扎你就扎呀。我。既然你跟夏玲已经没事了，我就先走了。哎，北洛，我们俩来这雷泉街，是专程来找你的。专程来找我？为什么？这件事情说来话长，要不咱们坐下，慢慢说。事情大概就是这样，我们只知道芦花鼓楼在林峰街附近，但是不知道林峰街要怎么去，在哪儿。我明白了，有没有笔和纸？我把林峰街结界的位置画给你们。哎，哎，我有，不过是这种笔，你看行吗？谢谢你，北洛，我就知道找你准没错。北洛，我看这林峰街也不太好找，我想你跟我们一块儿去。北洛，还有什么事？没事就不能找你了吗？你到底是怎么了？当初从雨林街分开的时候，你不还好好的吗？现在才过了几个月，你怎么变得那么颓废了？当初我一直妄想。能够把水儿的元神碎片愈合。水儿的元神碎片？那这个是？这是能够搜集和保存元神碎片的宝物。心灵瓶。那就是说，水儿或许还有救。那你更应该振作起来，我们一起帮你救水儿。传说中能够让元神碎片愈合的方法，我都试过，全都没有。不但没有，这些方法还会不同程度的损害元神碎片。我不想再试了，我
过错，水儿就真的再也回不来了。就让他安安稳稳的待在心灵瓶里吧，至少他还能在我身边。我的人生结束了。雷泉街，是我找到水儿元神的地方。就让我在这里自生自灭吧。北路，你可是镇魂将啊！你可以伤心难过，但也不至于像这样自暴自弃吧？镇魂将。菩提街，几千个邻人，还有水儿，他们全都死了，只有我还活着，无耻的活着。要不是我轻信南岳父，让他有机会入侵，他们怎么会死？行，你可以不和我们去。那你之后有什么打算呢？去回你那个小破庙，还是去换一个其他的破庙，还是又去喝你那个梦泉水？我当初要是知道你是这样的懦夫，我就不应该救你。对，你就不应该救我。我就是空有力。但是我识人不清，我一而再、再而三的害了水儿，但水儿呢？他为了救我，他的元神被一箭射穿，却还要笑着对我说：“让我好好活下去，让我不要难过。”我北洛师门怎么还配当他的父亲？我怎么还能活下去？你以为我要不是不能阻止石烈明？主动放弃保护我的责任，我会允许自己这样活生生的站在你们面前吗？又或者，如果你们没有强行叫醒我的话，我怎么可能还站在这里听你们废话？如果你们觉得救我救错了，你现在就把我这条命拿回去，我一定会好好谢谢你。北洛，对不起，刚才是我说话太重了，没有顾及你的心情。我以酒赔罪，自罚一壶。道歉就不必了，你们还是离开雷泉街吧。没有一个人能真正了解另一个人的心情。你的心情我确实不能完全理解，但我知道我的痛苦悔恨，不是几个月，而是十年。要不是我知道我老婆现在还活着，一直被困在芦花阁楼里，我恐怕这一辈子都会以为是我害死了她。但是我也记得，老妈曾经跟我说过的那句话。他说
你的信任和善良没错，是他辜负了你。我也正因为一直记得这句话，之后我再怎么悔恨，我都忍住了，不让痛苦吞噬我。我把所有的精力全部放在了如何变强上，强到可以做到像老妈说的那样，不再让类似的事情发生。我曹云斌自己的痛苦又算得了什么呢？我明明有一个那么好的老妈，我就应该好好活着，才对得起她。雷洛，你说水儿为了救你，元神被乱箭射穿，却还笑着对你说：“让你不要难过，好好的活下去。”我要是有一个那么好的女儿，我就算痛苦的多一秒钟都熬不过去。就算全世界的人都说我不配活着，我也会咬着牙拼了命的好好的活下去，让水儿不要难过。好了，我想说的都已经说完了，我现在就要去和夏林找芦花鼓楼，要怎么做？全在你自己，北洛，镇魂街这么大，我相信一定会有办法愈合水儿的元神碎片。你千万别放弃，你也别忘了，你还有两个伙伴，你永远可以依靠我们请留步。刚才我好像听见了芦花鼓楼啊！你说芦花鼓楼？是啊，我这人多嘴杂的，消息还是蛮多的。但是吧，想得到确切的消息，还得需要点。多少钱？一块银币。一块金条，你怎么不去抢呢？你着什么急？我这都是明码标价，童叟无欺的。对了，刚才你们说的元神碎片的愈合，在鼓楼里都是有办法的。像这种假消息，老板一天要卖二十条。哎，你可别瞎说啊！我这消息是灵域的御灵使路过雷泉街的时候传出来的，货真价实的一手消息啊！听见没？这消息我买定。老板，说吧。是这样的，说鼓楼为什么是神境？第一，里边住着上古的神明；第二，它里边有个地方叫做蓬莱，孕育着神的力量。这种力量可以净化恶秽，回春万物。既然能回春万物的话，这玉盒元神碎片，那不就轻轻松松吗？这么说，水儿有救。我之前听李孤城好像也说过，如花鼓楼的确有神力，应该没错。北洛，你听见老板说的了吗？如花鼓楼的力量，或许能救水儿。没用的，我再也不会相信传说了。你是不相信还是不愿意相信，北洛师门？你就甘心如此吗？你就不愿意为了水儿再努力一次？水儿救你，难道就是让你这样颓废堕落的吗？你这样对得起水儿的消散吗？
我要是有一个那么好的女儿，我就算痛苦的多一秒钟都熬不过去，就算全世界的人都说我不配活着，我也会咬着牙拼了命的好好的活下去，让水儿不要难过。你却甘心如此，你就不愿意再为了水儿努力一次。谢谢。我知道，你看到北洛的样子，觉得有些失望。我有什么好失望的？我都知道了林峰街的位置，高兴还来不及。你就别嘴硬了。我其实是可以理解北洛的，正因为他是一个真正善良正直的人。所以才会觉得这么痛苦。活着，觉得对不起死去的人；死了，又觉得对关心他的人有亏欠。你说，我们强迫他振作起来，是不是有点苛刻？苛不苛刻，明天就知道了。出发，凌风街。